अजब मोहल्ला बगड़ो अजब मोहल्ला बगड़ो इडली वाल्याच यश बघा आजोबा कॉलनी जवळून जात आहेत ते मुत्तू स्वामीच्या घराजवळून जात आहेत तेव्हा बघतात एक भिकारी त्यांच्या दाराजवळ भीक मागत होता अल्लाच्या नावाने काहीतरी द्या देवाच्या नावाने काहीतरी द्या परमेश्वराच्या नावाने काहीतरी द्या ज्याच्या नावाने समजेल त्याच्या नावाने काहीतरी द्या परंतु काहीतरी भिक्षा द्या माई चांगला धष्ट पुष्ट आणि धट्टा कट्टा वाटतोय की कमवून का नाही खात जा आणि काहीतरी काम कर ना काय काम करू आजोबा मी ज्या पण कामाला हात लावतो काम मला स्वतः बोलत हे चाल निघितून मला खूप काम आहेत भावा ए भावा काहीतरी खायला दे भाऊ काहीतरी खायला दे ना अरे अरे जा दादा माझ्याकडे काहीच नाहीये द्यायला इडली ही ही इडली दे ना भाऊ मी तुला पैसे देतो पन्नास रुपये देतो ना भाऊ पन्नास रुपये का कमी आहेत मी अजून देतो ना शंभर रुपये देतो शंभर रुपये अच्छा मग दोनशे घे चल चल तीनशे घे पण नाही म्हणू नकोस खायला दे रे दे ना दे ना अरे दादा एवढेच जर पैसे आहेत तुझ्याकडे तर कोणत्या तरी चांगल्या ठिकाणी जाऊन पोटभर जेव ना तीनशे रुपयेच्या इडलीत भलेही काय पोट भरणार आहे तुझ हा तर मग कुठे जाऊ इथून सहा किलोमीटर पर्यंत कुठल्याही बाजूला गेलास तरी काहीच नाही आहे एखादा रेस्टॉरंट ढाबा हॉटेल स्टॉल सुद्धा नाही आहे अरे आज तर मी माझा टिफिन सुद्धा आणायला विसरलो रे अरे मला काहीतरी खायला दे नाही तर मी मरेन रे हे घे तीनशे रुपये घे आणि मला देते आता समाधान झालं काय मस्त इडली आहे अरे इतकी स्वादिष्ट झालेली इडली आजपर्यंत मी कधीच खाल्ली नाही आहे अच्छा तू करतोस काय रे काहीच नाही अरे यार मग इडलीच स्टॉल उघड ना स्टॉल खोल स्टॉल खोल बोलण्या इतपत सहज नाहीये त्याच्यासाठी पैसे लागतात पैसे अरे पैसे मी देतो ना तू तू का सांगितलं ना माझं इथून रोज येणं जाणं असत आता माझ्यासारखेच इथून येणारे जाणारे कितीतरी असतील ना हे बघ तू जर इथे स्टॉल उघडलास तर आम्हा येणाऱ्या जाणाऱ्यांना खाण्यासाठीची एक जागा मिळेल ना माझ्यासारखं कुणीही भुकेनं व्याकुळ व्हायला नको रे हे घे माझ्याकडून पाच हजार रुपये उद्या मी बिझनेस करून ह्याच रस्त्यानं परत येईन जर तोपर्यंत तुझा स्टॉल सुरू झाला तर मला खायला दे अरे अरे तिथून परत येऊन भिकारी वैजंतीला सांगतो तिथून जाणारे आजोबा हे ऐकतात आणि आजोबा म्हणतात हे तर एक खरोखर चांगली गोष्ट आहे भीक मागण्यापेक्षा स्टॉल उघडणं कधीही चांगलं अशा संधी वारंवार नाही मिळत बास आता तू फक्त कष्ट कर कशावर मेहनत करू आजोबा मेहनत करण्यासाठी इडली कुठून आणू मला तर बनवायला येत नाही आणि त्याला तर यांची इडली आवडली आहे ना अरे तर मग एक काम कर ना ह्या वैजयंतीला तुझी पार्टनर करून घे ना ही तुला इडली तयार करून देईल आणि तू ती विक खरच का तुम्ही मला इडली बनवून देणार ताई का नाही तसही बुद्धू स्वामी ऑफिस ला गेल्यावर मला काय काम असत काहीच नाही जर माझ्या इडली मुळे तू भीक मागण सोडून काम धंदा करशील तर मी तुझ्यासाठी हे का नाही करणार आणि दुसऱ्या दिवसापासूनच वैजंती त्याच्यासाठी इडली बनवून देऊ लागली तो ते घेऊन जाऊन हायवे वर एक छोटस स्टॉल लावू लागला जिथे लिहिलेलं होत अजब मोहल्ला झिरो किलोमीटर तेव्हाच एके दिशेने येणाऱ्या कार मधून काही लोक हे बघतात आणि गाडी थांबून त्याच्या जवळ येतात अरे दादा हा स्टॉल कधी लावला तू इथे खूप चांगलं काम केलंच भावा तू दे दे इडली दे खायला अरे नको बाबा नवीन स्टॉल आहे माहित नाही कशी इडली असेल चांगली येत आई माझ्या साऊथ इंडियन वहिनीने बनवून दिली एकदा खाऊन तर बघा नाही बाबा नाही मला असल्या स्टॉल वाल्यांवर अजिबात विश्वास नाही माहित नाही काय पद्धतीने बनवत असतील अरे हो 
ही तर खूपच स्वादिष्ट आहे अरे आणा आना आता तर मी दोन प्लेट खाईन अग ते बघ नीलम इथे इडली खाते म्हणजे हा स्टॉल नक्कीच स्वच्छ असणार ओ इडली वाले दादा चार प्लेट इडली आम्हालाही द्या अरे सुरू पण केलास तू खूप खूप अभिनंदन दे दोन प्लेट इडली मला पण दे हा किती झाले रे शेटजी तुमच्याकडून काय पैसे घेणार तुमचे ते पाच हजार नाही नाही असं नाही तुला घ्यावेच लागतील त्या पाच हजाराच्या बदल्यात मी तुझ्याकडून काहीतरी दुसरं घेईन ठीक आहे शेट दोन प्लेटचे तीस रुपये हा आता कस मुद्द्याचं बोललास हे घे आणि अशा प्रकारे पूर्ण दिवसात भिकारीचा स्टॉल खूप कमाई करतो जवळपास एकही फूड रेस्टॉरंट नसल्यामुळे त्याच्या इडलीची इतकी विक्री होते कि बघता बघता सगळे संपतात हळूहळू त्याचा स्टॉल इतका चालू लागतो कि त्याच्याकडे इडली ठेवण्यासाठी आणि लोकांना उभं करण्यासाठी जागा चोरत नाही तेव्हा तो जवळच एक ठिकाणी टेंट लावून एक ढाबा सारखं काहीतरी खोलतो लोकांना सावलीत उभं राहून खाण्याची मजा मिळते तेव्हा त्याचा व्यवसाय अजून चालू लागतो बाबांच्या नावाने काहीतरी खायला द्या अरे मी काही शेट नाहीये मी पण तुझ्या सारखा सामान्य माणूस आहे हा तर मग काहीतरी खायला द्या ना भाऊ अरे हे बघ तू बाजूला उभा राहा आता कस्टमर यायचा टाइम आहे अरे काहीतरी द्या ना भाऊ चार प्लेट इडली मला पण एक प्लेट द्या ना अरे थांब भाऊ कस्टमरचा टाइम आहे बोललो ना तुला बाजूला उभा राहा अहो गिरायक तर येतातच आहे तसा तर मी विचार करत होतो जर लोकांना सावलीत उभं राहून खायची संधी मिळते तर कस्टमर इतके वाढलेत जर आरामात बसून खायची संधी मिळाली तर कस्टमर किती वाढतील जर या टेंट मध्ये टेबल खुर्ची लावली तर कस्टमर आणखी वाढतील अच्छा ऐक काय तू टेबल खुर्ची लावायला माझी मदत करशील हो का नाही जर तुम्ही मला दोन वेळा खायला दिलं तर मी आयुष्यभर तुमच्यासाठी काम करेन आणि इडली वाला दुसऱ्या दिवसापासूनच त्या टेंट मध्ये टेबल खुर्च्या लावू लागतो आता त्याला मदतीसाठी एक माणूसही मिळालाय आता जेव्हा तो वैजंती कडे इडली घेण्यासाठी जायचा तेव्हा तो भिकारी मित्र त्याचा व्यवसाय सांभाळे अशा प्रकारे त्याचा व्यवसाय खूप उत्तम चालू लागला धाब्यावर इडली खाण्यासाठी लोकांच्या रांगा लागू लागल्या इतकंच नाही लोक वाट पाहू लागले की त्यांचा नंबर कधी लागेल ही जागा तर कस्टमरांसाठी छोटी पडते काय करू काय करू अरे हा त्या आजोबांची नापिक जमीन या हायवेच्या बाजूलाच आहे जर त्या जागेवरती एक हॉटेल खोललं तर कस्टमरला बसून खायला खूप मज्जा येईल आणि तो हायवेच्या नजीक असलेली आजोबांची ओसाड जमिनीवर रेस्टॉरंट खोलतो ज्याच नाव ठेवतो भाभी दादाजी रेस्टॉरंट हे नाव ठेवल्यानंतर जस का चमत्कारच होतो तरुणांपासून वृद्धांपर्यंत सगळे लोक तिथे इडली खाण्यासाठी येऊ लागतात बघता बघता त्याचा छोटस रेस्टॉरंट एक मोठा हॉटेल मध्ये बदलत आहो दादाजी तुम्ही माझ्या डोळ्यावर पट्टी बांधून हे मला कुठे घेऊन आलात समोर बघ वय जयंती अरे देवा हे थ्री स्टार हॉटेल हे सगळं तुमच्या इडलीच्या मेहरबानीने झालंय वहिनी काय एवढ्याशा इडलीची एवढी मोठी कमाल तेच तर असं म्हणतात जेव्हा कधी संधी मिळेल साधायला हवी कारण एकदा संधी गेली तर दुसऱ्यांदा लवकर नाही मिळत आणि यानं पहिल्या संधीचा पुरेपूर फायदा उचलला